ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാർമ എജ്യൂട്ടെ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസസ് ഗ്രിസിയസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസസ് ഗ്രിസിയസ് അടുത്തതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് ബൈ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലാതെ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് ഗ്രിസിയസ് ആണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എയറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എയറോബിക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എയറോബിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എയറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈസ് ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് അതായത് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് നയൻ ടു ആൻഡ് നയൻ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പി എച്ച് ഓ ടു ആൻഡ് നയൻ അടുത്തത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ നേച്ചർ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അതിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫ്നെസ്സിന് കാരണമാകും ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതല്ലാതെ മൈസീന ഗ്രാവിസ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്കും ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറില്ല അത് മസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെറ്റിക്കും വീക്ക്നെസ്സും ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈസ്തീന ഗ്രാവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി ഓട്ടോടോക്സിസിറ്റി ആൻഡ് നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി ഈ രണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ഉറപ്പിച്ചോളൂ അത് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോടോക്സിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെ ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂസിമൈഡുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫ്രൂസിമൈഡ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൂബ് ഡയൂറെറ്റിക് ലൂബ് ഡയൂറെറ്റിക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഫ്രൂസിമൈഡ് എന്താണ് ഡയൂറെറ്റിക് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയൂറെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൂബ് ഡയൂറെറ്റിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ഫ്രൂസിമൈഡ് നമ്മൾ ഫ്രൂസിമൈഡും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും ഒരുമിച്ച് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വെക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും ഫ്രൂസിമൈഡും ഒരുമിച്ച് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ഒരുമിച്ച് കൂടും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്
ക്യുനിഡിൻ ആൻറ്റി അരിത്തമിക് ഏജൻ്റ് ആണ് കാർഡിയാ കരുത്തിമിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ക്യുനിഡിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൻറ്റി അരിത്തമിക് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്യുനിഡിനും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ക്യുനിഡിൻ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടും എങ്ങനെ ബൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആൻറ്റി അരുത്തമിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുനിഡിനും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യുനിഡിൻ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടും ബൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ പി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ പോയിസണിങ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ പോയിസണിങ് സമയത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ചെറിയ ഡോസിൽ ആൻറ്റി ഡോട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആക്ടേസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഡോട്ട് ഇൻ സ്മോൾ ഡോസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ് മേ കോസ് പെർമനൻറ്റ് ഡെഫ്നസ് ഇൻ ഫീറ്റസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗ്സ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ട്യൂബർ കുലോസിസ് ബാധിച്ച ഒരു പ്രഗ്നൻസി പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗ് ആയിരിക്കും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ആൻഡ് ഐസോണിയാസിൻ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സേഫാണ് സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്നത് ഐസോണിയാസിനും സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിൻ ആൻഡ് ഐസോണിയാസിൻ ഈസ് സേഫ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പൾമനറി ട്യൂബർ കുലോസിസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബർ കുലോസിസിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പൾമനറി ട്യൂബർ കുലോസിസ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേഗ് പ്ലേഗിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ആണ് പ്ലേഗിന് നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ടുലേറീമിയ ടുലേറീമിയ അല്ലെങ്കിൽ റാബിറ്റ് ഫീവർ എന്ന് പറയും ഇത് ആനിമൽസിന് ഉണ്ടാവുന്ന റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ടുലേറീമിയ നമ്മൾ ടുലേറീമിയ ഉള്ള ആനിമൽസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് എസ് എ പ്രോട്ടീൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഏജന്റ് പ്രോട്ടീൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഏജന്റ് ആയിട്ടും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഐസോണിയാസിന്റെ കൂടെയും പൈറസിനമൈൻ്റെ കൂടെയും റിഫാമിസിന്റെ കൂടെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ട്യൂബർ കൊലോസിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐസോണിയാസിൻ പൈറസിനമൈൻ ആൻഡ് റിഫാമിസിൻ അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് ഗ്രിസിയസ് ആണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇൻജെക്ഷൻ വഴി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എയറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എയറോബിക് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അതല്ലാതെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് നയൻ രണ്ടിനും ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പി എച്ചിലാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് നേച്ചർ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ സേഫ് അല്ല മാത്രമല്ല മൈസ്തീന ഗ്രാവിസ് ഉള്ളവർക്കും ന്യൂറോ മസ്കുലർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ കൊടുക്കാറില്ല അടുത്തത് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഈ ഒരു
ചെറിയ ഡോസിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻറ്റിഡോട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആക്ടേസൻ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഇൻ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസൻ പോയിസണിങ് ഇൻ സ്മോൾ ഡോസസ് അടുത്തത് സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിനും ഐസോണിയാസിനും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ സേഫ് ആണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ബാധിച്ച പ്രഗ്നൻസി പേഷ്യൻറ്റിൽ സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിനെക്കാളും സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സിപ്രോഫ്ലോക്സാസിനും ഐസോണിയാസിഡും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് പൾമനറി ട്യൂബർകുലോസിസിന് ഉപയോഗിക്കും പ്ലേഗിന് ഉപയോഗിക്കും ടുയറീമിയ അല്ലെങ്കിൽ റാബിറ്റ് ഫീവറിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതൊരു പെസ്റ്റിസൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രപ്റ്റോമൈസിൻ ഐസോണിയാസിൻ പൈറസിനമൈഡ് റിഫാംബിസിൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെയും കംബൈൻഡ് ആയിട്ടും ട്യൂബർകുലോസിസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ എന്ന ഡ്രഗിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും എന്ന നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്